Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mindframe Corner. Bien, pues en este vídeo vamos a volver a la parte MVS 3.8J, concretamente a la distribución que está en Internet, que es totalmente de uso legal y de uso libre y que todo es open source, llamado el Turnkey System TK5, en este caso el UTAT3. En, otro, en el pasado vídeo os enseñé cómo descargarosla directamente y cómo ejecutarla. Bueno, pues en este vídeo lo que vamos a hacer es instalar el sistema transaccional Kix. Como todos sabéis, en los mainframes actuales tenemos el sistema COBOL ZIX-DB2. Tanto el ZIX como el DB2 son productos licenciados. Y de hecho el ZIX ya era licenciado en la época de los años 70 cuando salió la primera versión de ZIX comercialmente para la instalación de sistemas transaccionales en máquinas de la época. Pero ¿qué pasa? Como ya os comenté en el vídeo anterior, la versión de MVS 3.8J es libre porque pues, hubo un problema legal con el copyright en aquella época y se llegó a la, a la conclusión legal en, en la que el MV el, en la que esta versión en concreto era una versión que estaba libre. Es decir, no tienes que tener una licencia de uso por parte de IBM, como sí pasa en los sistemas operativos posteriores, que ya IBM aprendió la elección, que a partir de la versión del MVS 3.8J, como por ejemplo el, el MVS XA, o el VM, o el MVS ESA, posteriormente el OS 390 y hasta el ZOS, pues bueno, IBM ya aprendió la lección y registró y licenció su software y, y digamos que solo puedes ejecutarlo si tienes una licencia por parte de IBM. Pero en el caso del MVS 38J y sistemas anteriores, como por ejemplo el MVT, el DOS 360 o el, M el MFT, hay un montón de sistemas operativos que también podéis ver a nivel de IBM mucho más antiguos que son libres. Y como ya digo, en este MVS 38J, que ya os expliqué en el vídeo anterior, tenemos utilidades de compiladores, tanto de GCC, como Pascal, como Algol, como Cobol, como Rex. Hay un montón de compiladores y programas, aparte del, del, del GES2, de los JCLs, etc. Y luego, a nivel de base de datos, tenemos los ficheros particionados de toda la vida y los ficheros VSAM. ¿Qué pasa? No tenemos DB2, por lo explicado anteriormente. El DB2 se licenció y por lo tanto no podemos instalar un DB2 en nuestro sistema MVS 38J. Y lo mismo pasa con el ZIX. El ZIX es un transaccional que también está licenciado y por tanto no tenemos una forma de instalar ZIX en, el, en la versión eh, MVS 38J, al menos legalmente. Pero aquí es cuando entra la comunidad de programadores y sacan un sucedáneo del ZIX llamado KIX con K. Así que en el vídeo de hoy lo que os voy a enseñar es cómo descargar el, el KIX, cómo cargaron el sistema y cómo ejecutarlo. Y vais a ver además que es una gozada porque al final el entorno COBOL KIX VSAM es perfectamente factible como lo era en los sistemas operativos VSESA que ya os he enseñado en otros vídeos que al final el VSESA es un ZIX que está por encima y ataca ficheros VSAM. Ni siquiera tiene DB2 ese sistema. Por lo tanto, vamos a retrotraernos de nuevo a los años 80 y vamos a hacer una instalación de un sistema transaccional para poder nosotros crear nuestros programas COBOL KIX VSAM en lugar de COBOL ZIX DB2. Y ya, en un futuro, si Luis Martínez tiene ganas, porque hace falta tener ganas para hacer esto, podemos incluso migrar la aplicación All Asterisco que hicimos en los vídeos anteriores de los cursos de COBOL para que funcionen dentro de nuestro sistema MVS 3.8J. Así pues, lo primero que voy a hacer aquí es arrancar la máquina, le voy a dar la escape para ir a la parte gráfica y el TK5 RES es nuestro disco residente, luego es el disco que arranca el sistema operativo. Así que hago aquí una L de LOAD y elijo la A para arrancar la dirección 390, que es la dirección de nuestro disco residente. Por aquí especificamos parámetros del sistema, aquí directamente o podemos poner R00 CLPA para limpiar la limpack area o no ponemos nada. Yo ya la limpié en su día, así que si lo doy al enter, el sistema sigue arrancando, normal y corriente. Mientras esto está arrancando, vamos a ir a la página web que nos dice cómo instalar el Kix, que es esta de aquí. 
Bien, los pasos son muy sencillos. Al final es descargar el, el, lo que es el programa Kix, preparamos un volumen para instalarlo en el propio volumen y luego hacemos un transmit del fichero XMI a nuestro MVS, des descomprimimos el contenido cambiando una serie de cosas por aquí y customizamos el acceso al Kix hasta llegar pues, a la pantalla Kix. Así que bueno, vamos paso por paso. Lo primero es vamos a descargarnos el Kix. Para ello hacemos clic sobre este enlace de GitHub y lo descargamos aquí, mira, Kix Master. Aquí lo tenemos. Lo tenemos aquí. Y ya veis que tenemos aquí un Kix TSO versión 1 release 5. Si vamos aquí, al final es un fichero XMI. Pues este es el que vamos a tener que subir a nuestro sistema MVS. Así que bueno, vamos a descomprimirlo todo. Vale, extraemos la información. Aquí tenemos nuestro Kickmaster. Aquí tenemos nuestro Kicks TSO. Y este es nuestro fichero XMI. Luego incluso aquí tenemos nuestro guía de usuario que, que si vamos aquí al index pues nos da toda la documentación de cómo instalar el, el Kix, cómo customizarlo, e incluso tenemos programas de ejemplo con fichero subesound que nos permite, pues eso, eh, trabajar con él como si fuera el Kix. Bien, dicho esto, una vez realizada la descarga, vamos a preparar nuestro nuevo volumen donde vamos a, a alojar el futuro entorno Kix. El sistema está pensado también para que utilice los volúmenes del MVS 38J, pero yo, yo os comenté en otros vídeos y, y además sabéis perfectamente cómo soy, yo prefiero que el Kix tenga su propio volumen y el que venga por detrás que arre y que los datos de usuario estén en un volumen, pero los datos de la aplicación estén en otro volumen totalmente diferenciados para que luego no hayan cristos. Así que bueno, lo que vamos a hacer aquí es irnos a la a la línea de comandos de Hércules y vamos a efectuar este comando que es el dust init menos a kix0.3350 porque va a ser, vamos a crear un, un disco del tamaño 3350 con el bolser 11111 para eso abrimos un cmd aquí lo tenemos entonces de aquí nos vamos a mvs aquí aquí nos vamos a creo que estaba en la carpeta Vale, tenemos aquí la carpeta Hércules, pues está aquí dentro, CD Hércules. Bien, vamos a ver qué tenemos aquí. Vale, tenemos que ir a, a la parte de Windows. De 64 bits. Y aquí tenemos todos los comandos de Hércules que tenemos. Y uno de ellos está aquí arriba, que es el Dasdinit. Ya veis, está aquí Dasdinit. Entonces, si simplemente hago aquí un Dasdinit, vais a ver que pues te dice pues, el das dinit, opciones, fichero, tipo de, de dispositivo, el modelo, el bolser y el tamaño. Pero en este caso concreto, pues como tenemos aquí el comando, hacemos un das dinit menos a que tenga cilindros alternos, llamado Kix 0.3350, que es un disco 3350, y con el bolser 111111. Y enter, ya, hemos, ya nos ha creado el disco aquí en la misma carpeta. De hecho, si me voy ahora mismo a la carpeta, en la configuración, en la carpeta Hércules Windows 64, nos va a crear por aquí el Kix. ¿Veis? Aquí está. Este es nuestro disquito. Claro, no lo vamos a dejar aquí. Vamos a añadirlo a la configuración Dust que tenemos en Hércules, así que cojo, me corto este fichero y me lo dejo en Dust, donde está el resto de los discos. Así que lo pego aquí y ahí está. Lo siguiente que vamos a hacer, ahora que ya ha arrancado todo el sistema, tenemos aquí el, ya tenemos aquí la consola y aquí tenemos nuestro TSO. Vamos a hacer un, vamos a entrar con el usuario ERC01. Además, yo tengo en la pantalla en 27.32, me he acostumbrado a usarla así, que es una, una gozada, porque entra mucho más en la pantalla. Meto la contraseña. Y 
ya estamos en nuestro ISPF. ¿Por qué entro aquí? Porque quiero ver el, los tipos de disco que tenemos activos y los tipos de disco que tenemos libres para poder utilizar. ¿Cómo veo eso? Pues si me voy a la M de TSO App Applications, hay uno que es el IM, que es el IMON 370. Es un monitor del sistema. Entonces, si vamos a Limón, con opción 3, venimos aquí a nuestro Interactive Monitoring Program for MVS 370. Y si vamos a la opción D, es Input Output Device Monitor. Si vas aquí, y aquí se listan todos los discos. Además, si, si hacemos Enter, ya veis que de vez en cuando va saliendo, pues, y rate, como por ejemplo veis aquí. Porque ahora mismo el sistema está en uso y los discos que están aquí son los discos que están publicados y pues tenemos el spool, tenemos el, los fiches de paginación, etc. Pues vamos a ver, a ver qué tipo de discos tenemos aquí que sean 3350. Porque veis que aquí hay una mezcla de 3390, 3350 es por aquí, más abajo si vamos F8, ah, bueno, vale, es una única pantalla y por último tenemos aquí 3390. Entonces, veis que aquí hay una ristra de discos que son 3350, que empiezan en el 340 y acaban en el 340B. Pues vamos a asignar el 340C a nuestro disco Kix. Para ello, lo que vamos a hacer es volver, volvernos a la página web y tenemos aquí otro comandito que hacemos el attach. Aquí, por ejemplo, está poniendo la dirección 351 porque será otra configuración de un IODF, pero el IODF que tenemos aquí, el 351, bueno, está libre. Pero no sé yo si es un 3350. O sea, yo, yo personalmente voy a, voy a seguir la, el orden. Y vemos aquí que el siguiente disco es el 34C. Porque 34B es el que está ocupado ahora con el catálogo de los ficheros fuente. Así que, sin más, voy a hacer lo mismo. Voy a entrar ahora. Esto lo voy a cerrar porque ya no entramos para nada en el MS2. Y me voy al Hércules. Y en el Hércules hay un comando que es el attach. Si volvemos aquí a la página web. Y ahora pongo el, el Hércules. Veis que tenemos Atax 351 a 3350 Dust Kix 0-3350. Pues hacemos. Esto lo que va a hacer es que de forma dinámica va a añadir el disco al sistema Hércules. Así que hacemos un Atax del 34C. Recordar que el siguiente es el 34C. Porque aquí está el 34B ocupado, obviamente. Y vamos a poner kix 0.3350, ah, perdonad, attach 34C, el tipo que es el 3350, ¿de dónde? De dust barra kix 3350. Bien, pues si damos al enter... Lo acaba de detectar, ya veis, CK Field, le das, modelo 3350, modelo 1, tiene 560 cilindros, 30 cabezas, etc. Si yo hago ahora aquí un display U, coma, 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 340, podemos ver una lista de los dispositivos que tiene definidos Hércules. Así que vamos a comprobarlos. Bien, aquí está el 341, 342, un, un forward, 467, forward. 89AB, que es el último, forward, veis que C, D, E y F están offline, pero también son del modelo 3350. Así que ya sabemos cómo está el tema. El Hércules sí podría ver el disco que acabamos de crear 34C. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para que en el siguiente arranque ya coja siempre el disco por defecto, nos vamos de nuevo a la carpeta de mvs 38.j eh, el turnkey 5 y de aquí nos vamos a la configuración conf y de aquí vamos a tk5 cnf le vamos a usar el bloc de notas y esto nos abre el bloc de notas y aquí vamos a añadir a ver que tenemos configuraciones diversas el disco 034 c como 3350 que es, está en dust barra kix 0.3350. Ya con esto salvado, en el siguiente arranque del MVS 38J, ya nos añadirá el disco por defecto. Así que, una cosa hecha.
Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues tenemos que, antes de poner el disco online, lo tenemos que inicializar. Tenemos que crearle la, la VTOC, los índices, etc. Para ello, tenemos aquí, ya, ya veis, un JCL a tal efecto. Que ahora mismo, control C, me lo copio. Y vuelta a mi sesión, salgo de aquí, porque ya no necesito tener nada más. Y 3.4, me voy a mi ERC01. Y aquí tenemos, tengo mis datasets de trabajo. Entre ellos tengo el dataset erc 01 testctnl Si entro en él, con un edit, tengo ahí un import CBT, que es cuando importamos los catálogos del CBT y tal, pues voy a hacer un s init ticks. Init ticks, voy a ver que sean de 8 caracteres y que no hay ningún problema. Y esto me va a crear... Pues un fichero en blanco en el que ahora mismo, haciendo un edición pegar, me copie el JCL que acabamos de copiarnos de la página web. Aquí también voy a hacer una cosa, voy a hacer voy a editar el JCL para añadir un notify igual a $sysuid. Y por otra parte, vamos a cambiar aquí en algunas cosas, porque no es la, el, la dirección 351, sino la 34C. Verify 111, Bolid Kicks 0, Owner Hércules, el resto de los parámetros los dejamos tal cual. Así que con esto hacemos un Submit. Bueno, primero vamos a hacer un SABE, y así guardamos nuestro, nuestro JCL y hacemos un Submit. Sub. Vale, Submit. Y aquí... En la consola nos aparece responder U para alterar el volumen 34C, si no T. Pues hacemos un reply 00, U. ¿Ves? Ya ha terminado el ICKDSF y aquí si le damos al enter, trabajo terminado con conco de 000. O sea que ha ido bien. ¿Cómo podemos además ver el resultado del job? Pues muy sencillo. El propio... RFE, que es el sustituto, el clon del ISPF en, esta, en este entorno, lo que tiene es una gozada y es que si me voy aquí a la opción 8 Outlist, podemos ver todos los trabajos que hemos sometido y deberíamos de ver nuestro trabajo del, IS, del, IS, del ICKDSF que ha terminado bien. Así que hacemos un 8 Outlist y aquí tenemos la lista de trabajos. Esto es, viene a ser muy parecido al SDSF. Y aquí tenemos nuestros ICKDSF y con una S vemos su interior. Mira, aquí se ve la consola, lo que nos ha preguntado, con lo que hemos contestado. Y aquí tenemos el, las estadísticas del job, el JCL y lo que ha hecho el sistema. ¿Veis? Por eso me gusta tener la pantalla en 27x32 porque aparece toda la longitud del carro de impresión aquí y la podemos ver perfectamente online sin tener que hacer como hacíamos antes, imprimir el contenido en un PDF con el ERC-PRT y verlo en un navegador. Entonces aquí ya lo estamos viendo pues como esto, si esto fuera un, un SDSF. Ya veis que ha acabado en cero, así que a partir de este momento podemos perfectamente volver a nuestra consola y hacer un vary del del volumen 34C, online. Y ya tenemos nuestro, fit, nuestro entorno online. Dicho esto, continuamos con el tutorial. Sí, es muy fácil. Ya hemos hecho el bari. Ah, y ahí vamos a montar también el volumen como privado. Copiamos el comando. Nos vamos a la consola. Pegamos el comando aquí. No es el 351, sino el 34C. Y ya está montado. Vamos a ver si ahora sale los datos en el IM o no salen. Ya está, ya veis que aquí está. Ya tenemos el volumen montado. Y ya se ve exactamente como el, como el volumen se llama Kix0. Y está, está en modo private, reserved, etc. Bien, ya tenemos el disco libre para poder grabar la información en él. Para ello, de hecho, si hacemos un 3.4 y vamos al disco x0 te dice que no hay ningún dataset, está totalmente vacío. Así que bueno, seguimos el tutorial. 
Aquí, aquí nos está diciendo, que, bueno, aquí ya hemos editado nuestra configuración de Hércules para que el nuevo volumen Dust se esté online siempre que arranquemos a partir de ahora el Hércules y vamos a entrar en la 61 Palm Live a la BAT LST00 para hacer que este comando de montaje privado sea permanente. Así que hacemos lo mismo. Nos vamos a, la, a nuestra consola y hacemos un 3.4, buscamos por 61.parmlib, borrando esto de abajo, aquí tenemos la parmlib de nuestro sistema operativo, entramos en ella con un browser y buscamos el badlist que está aquí. Lo editamos, bueno, aquí hay dos badlist. Aquí tenemos cbt, page y tal, vamos a ver, igual es la badlist 01, vale, aquí están todos los volúmenes. Entonces aquí añadimos otro, con un insert, y añadimos tal cual lo que nos aparece aquí. Kicks 0, con 0, 2, etcétera, con los parámetros del badlist, que no voy a entrar, a entrar ahora a explicar, porque si no se nos haya un vídeo enorme, así que lo dejo así, esto lo voy a poner un poquito tabulado, y ya tenemos nuestro badlist editado, F3 editado. Vamos a ver si en la IEASIS cuál es el badlist que utiliza. En la IEASIS 00 que está aquí, vamos a ver si hace referencia a qué badlist. Para saber si es la 0 o la 1, si he editado bien o he editado mal. Vale, es la 00, así que entonces tenemos que editar también la badlist 00. Para ello, editamos la 00. Pero vamos a hacer un poquito lo que están diciendo aquí. Bueno, Gorpacks, voy a poner aquí, insertar, y aquí pego lo de, lo de antes. Y así que no haya ningún problema. Cierro, y ya en el siguiente reinicio de MVS, el volumen debería de montarse ya en modo eh, privado y tal. No vamos a hacer un reinicio, porque como todo esto es online, lo podemos hacer durante la marcha. ¿Cuál es lo siguiente que tenemos que hacer? O sea, vamos a crear un catálogo solo para el, todos los datos del Zix y los datos de usuario del Zix. Del Kix en este caso. Así que nos copiamos esto, control-C, y nos vamos a nuestro dataset. Vamos a buscar por ERC01. Aquí en nuestro CTNL editamos y hacemos un S cat kicks y pegamos edición pegar. Aquí nos entra todo. Bien, no podemos ejecutarlo tal cual. Bueno, primero porque además quiero aquí poner coma notify siempre al arroba si su ID. Yo, vosotros, no, no sé vosotros, pero yo me siento un poco desamparado si lanzo el job y luego no me, no me dice si ha ido bien o mal y tengo que andar buscándole los, lo, la, las salidas, así que prefiero hacerlo así. Bien, lo primero que tenemos que mirar aquí es que al definir el user catalog que se va a llamar ukix0 dentro del volumen kix0, hay que definirlo sobre el catálogo maestro. Pero claro, el catálogo maestro de esta distribución no se llama así. Entonces tenemos que mirar cómo se llama. ¿Cómo se llama? Pues bueno, vamos a hacer una cosa. Si yo aquí con F2 parto la pantalla, esto es como en el ISPF. Así que si yo ahora entro de nuevo en las TSO APPLs y me voy al 3, al monitor, hay un sitio por aquí abajo que te dice dónde están los catálogos. Y vamos a mirar. Y aquí en la opción B... BD, BLDL en LPA Search Display nos tiene que aparecer los catálogos. Efectivamente, aquí tenemos. ¿Veis? Aquí tenemos nuestro catálogo de maestro, que es SIS1 MCAT TK5, que está en el volumen TK5 CAT. Y por otra parte, tenemos dos, usu dos catálogos de usuario, que es el UCAT TSO y el UCAT TK5. Entonces, vamos a copiarnos el MCAT TK5 y con F9 volvemos aquí y quitamos esto de aquí. Y lo pegamos. TK5 y todo esto fuera. De igual forma, el alias también hay que definirlo en el catálogo maestro. Así que cogemos esto, pegamos aquí, TK5 y el resto fuera. Bien, pues ya tenemos UKIX, KIX, las pistas, 
Tracks. Creamos el catálogo asociado al catálogo maestro y definimos el alias Kicks para el catálogo maestro, para que así las búsquedas sean directamente hechas por catálogo. Así que salvamos y ejecutamos. Submitted y con code cero. Vale, como sabemos, con F2 hacemos un 3.8 y comprobamos que aquí nuestro ID Cams con un S, aquí tenemos nuestro proceso de alocación del catálogo y cómo ha terminado bien. Veis que se ha creado el catálogo usuario con cero, se ha creado el alias con cero, total que todo el trabajo ha acabado en cero. Muy bien, pues estupendo. Vale, salimos de aquí, F3. Y ya tenemos nuestro catálogo del Kicks creado. Siguiente paso. Vamos a subir el Kicks TSO al MVS. ¿Cómo lo hacemos? Pues hay varias maneras. Aquí hay una que, te, que lo hace por batch, pero vamos a hacerlo por terminal. Es muy sencillo, mira. Venimos aquí a nuestro terminal y yo me voy aquí a... Lo primero de todo, hay que irse a la opción de TSO. Es decir, a los comandos de TSO, a la opción 6. Y aquí, si sí, nos hacemos un... Acciones. Enviar archivos al sistema principal. No enviar archivo, pues examinamos y nos tenemos que ir aquí a descargas, Kicksmaster, Kicksmaster y Kickstso v1r5 xmi. Le damos aquí aceptar y tenemos que primero antes comprobar que es en modo binario. Pero no me gusta a ver cómo está definido esto. Vale, mvs tso transferencia binaria. Vale, es que pone variable, no, tiene que ser fijo con un blocaje de 80. Esto siempre. Cilindros, etcétera. Y así ya aceptar. Ah, bueno, vale. Entonces tengo que poner aquí uno nuevo que se llame binary 80. Para así diferenciarlo del binario normal y así no nos deje salir. Ya está. Entonces ahora aquí sí que le digo que lo suba como binario de 80. Esto es muy, muy importante porque si no el fichero XMI se desbarajusta y no se puede, y no se puede subir. Así que dicho esto, aquí vamos a decirle XMI bin, o sea, vamos a hacerle kicks.xmi binary 80 y ahora actualizar en la lista vale, entonces ahora que está en 80 vamos a ver si lo podemos enviar recordar que para enviarlo siempre tenemos que estar en la pantalla del TSO command si no fallaría, eh Así que bueno, pues si pincho aquí, recupero el, el, el comando, pero allá no se llama ir, eh, ahora se llama simplemente kicks.xmi. Vale, le damos al enter. Y esto es, esto es como hacer un, un un zip, está des, desencomprimiendo todo el contenido de ese dataset. Así que ya, se ha creado un dataset llamado ERC01KICKS V1R5 Big PDS. Pues ya está, enter. Vale, pues ahora vamos a comprobar que realmente está. Si hacemos aquí un Hércules, aquí tenemos el Big PDS. Y si vemos aquí... Con un, tenemos con un browser, podemos ver todos, estos son ficheros también XMI comprimidos, pero tenemos un fichero que se llama V1R5, que es un JCL que descomprime todo. Pues, siguiendo el manual, viste, 29 miembros, ta, 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 hay que editar el miembro V1R5M0 y hacer una serie de cambios, ¿vale? Entonces, vamos a poner la pantalla un poquito más pequeña para poder tener tan eh, bueno no tan pequeña porque si no, no no veis un carajo vale entonces vamos a entrar primero aquí en v1r5 con un edit lo primero de todo aquí poner lo mismo aquí voy a añadir una línea adicional que ponga notify igual a sys 
U, I, D. Y aquí una coma de continuación, porque si no, cada croc. Bien, dicho esto, aquí lo primero nos está diciendo, bueno, eh, región, tal, nos está diciendo que tenemos que añadir aquí un 1 como número de accounting, pues lo añadimos, clase C, nos da igual que sea la clase o la clase C en este caso, porque tenemos todas las clases abiertas, así que aquí añadimos, ponemos un insert y ponemos coma, 1 y cerramos. Eh, tenía que ser, perdonar, tenía que ser antes, aquí. Insertamos 1 y coma. Que robe kick, tal, message level, 1, 1, región 4096, etc. Luego, vamos a añadir una job lib para que utilice el el receive de forma en, en forma batch porque aquí llama al receive pero no sabemos si el receive está metido o no está metido en la lista de, de librerías así que por si acaso añadimos justo después del job así que añadimos aquí un insert y añadimos taca taca ta y ponemos job lib que job dd disp igual a shr, coma, dsn igual a sys c punto link lib. Y con eso ya tenemos la biblioteca del link lib con el RCIB y tal. Recordar, esta biblioteca... La, debo, la tenemos porque en el vídeo anterior os expliqué cómo importar los, el volumen SysCPK con todas las utilidades y compiladores y la madre del cordero que tiene la distribución de MVS 38J. Así que es importante que por si acaso la, añade, la añadamos aquí. Bien, lo siguiente que vamos a hacer aquí es cambiar el UID del procedimiento. Ya veis que es complicado, pero hay que ir paso por paso. ¿eh? Hay que cambiar el UID del procedimiento de ERC01 a KIX. Así que aquí en el RCV del procedimiento, este proc, este proc de aquí, hay que quitar esto y hay que poner en su lugar kicks y este uno fuera. Luego el exmitting que está aquí nos pide también cambiarlo y hay que poner kicks.v1r5m0 y el big y el Big PD se lo dejamos tal cual porque así es como se llama. Así es como lo hemos llamado. Realmente se llama, así se llama. Así que vamos a, qu a quitar esto. Veis que aquí sale en azul porque no encuentra nada raro. Así que vamos a darle aquí un poco de, de cancha para poder pegarlo si que se nos sobrescriba nada. Vale, ahora sí. Bien, si de repente ponemos el dataset y aparece en subrayado, es que lo ha encontrado, es que existe. Así que esto es una ayuda que, fijaos, el ISPF de la versión ZOS no, no tiene. Así que eso está muy bien. Vale, lo siguiente, de, después del, ex, del eh, ex meeting nos pide que hay que añadir el bolser al SISUT2, que está aquí. Ah, claro, porque aquí lo metería donde le diera la gana. Así que lo que vamos a hacer aquí es añadir, en lugar donde pone si unit si saldea añadimos bol igual a ser igual a kix 0 y de esa forma y ojo siempre la coma eh y de esa forma nos aseguramos que todo lo que descomprima se va a ir a nuestro volumen recién creado kix 0 si no se iría a instalar en volúmenes públicos en la pub 00 o donde fuera cosa que no queremos Así que una vez hecho esto, hacemos un sabe. Creo que no hay que tocar nada más. Dejarme que repase un poco esto. No, ya está. Esto ya lo hace todo él. Así que nada, hacemos un submit. Lo pongo en grande. Y enter. Submitido. Bueno, hemos tenido aquí algún problema. Ha hecho una vez. Siste 047. A ver qué es lo que ha pasado. Vamos a ver. 
algo nos hemos equivocado. Bien, aquí tenemos la, nuestra salida de Kicks. A ver qué es lo que estaba dando aquí. Vale, aquí está el trabajo. Mensaje. No has ejecutado ninguna de estas. Y si le quito este job leave, ¿qué hará? Vale. Sub. No me lo puedo creer. El job leave, el job leave parece que está... Bueno. Y bueno, como podéis ver, ha terminado en, con code cero. Así que tenemos todo ya instalado. Bien, he hecho unas modificaciones, ¿vale? Para que podamos ver la salida. Primero, MSG Class X y por otro lado, lo que decía que había que añadir en la el job leave, este no es necesario. Al menos en el TK5 no es necesario. Así que bueno, ya tenemos todo, comprimi todo descomprimido. Por tanto, ahora si hacemos F3 aquí y F3 aquí, podemos perfectamente cargarnos con un delete esto y esto. Delete una información y delete una información. Todo borrado. Así que ya volvemos a dejar la, la máquina sin cosas por ahí sueltas. Pero si ahora hacemos un Kicks, veis que tenemos todo descomprimido en nuestro volumen Kicks 0, como era lo que queríamos hacer. Bueno, pues ya tenemos el germen del programa hecho. Pues continuamos con el, con el tutorial. Aquí hay una CLIST que lo que hay que hacer es llamarla al... Aquí hay una CLIST que es en la que usamos la IKJCNT, que en este caso concreto nuestro MVS no tiene esa. ¿Cuál es la que tiene? Esta. ISP Logon. Entonces tenemos que buscar la ISP Logon y hacer dos cosas. Primero, comprobar que está en la 61.proclip. Y hay que hacer una serie de modificaciones para añadir el comando kicks como otro comando más de TSO para que podamos lanzar el kicks desde nuestro terminal. Para ello, lo que hacemos, editamos nuestra proclip, pero ojo, no es la IKJACNT. Tenemos que cambiar el parámetro dynamember a 64. Entonces, como nuestra, pro, nuestra proclip es la ISP logon, hacemos una búsqueda tan fácil como hacer un 3.4 de la sis1.proclip entramos en ella con un browser y buscamos nuestra ISP logon aquí está nuestro ISP logon y vamos a, a, a entrar con un edit y vamos a mirar ah mira ya está dynamember 64 pues oye este paso no lo tenemos que hacer está perfectamente realizado ya así que esto no hay que cambiarlo y con eso cambiado, que no hemos modificado nada, lo que tenemos que hacer es customizar el Zix para, para nuestro usuario. Para ello, lo que vamos a hacer es el usar el comando profile dentro de nuestro TSO. Para ello, salimos de aquí, que aquí no hay que tocar nada. Vamos a la, al comando, al ready, y hacemos un profile, prefix, kicks. ¿Por qué? Porque vamos, eh, si lo escribo bien, mejor. Ahí está. Porque vamos a entrar con el usuario Kix, que es el que tiene la customización de nuestro entorno Kix. Así que vamos aquí al Enter. Ya, está, ya, ya estamos con el perfil Kix. Y lo siguiente que tenemos que hacer es ejecutar una CLIST, que está aquí. Así que... Vamos a nuestra pantallita, lo ponemos un poquito más pequeño para que podamos copiar bien. Y hacemos una exec. Abrimos comilla, simple. Kicks. Punto. Kicks. Sys. Punto. V1. R5. M0. Punto. Celist. K. Fix. Y enter. 
Bien, aquí tenemos nuestra customización de kicks. Para ello lo, lo que nos va a decir es que tenemos que hacer enter hasta entrar al posible high level qualifiers. El que tenemos que elegir es el, el HLQ kicks, no el usuario ORC01 que viene por defecto. Así que en, ya hacemos esto, entramos con un entramos aquí, hacemos un enter. Ves, el user id es ERC01, el prefijo es kicks. The kicks install HLQ will be those kicks. If this is not what you want, press enter to cycle through the list or type no to quit. Bueno, este es el, el equipo. Así que si le damos otra vez al enter, nos va a decir si es esto lo que queremos, hacemos un yes. Pues hacemos un yes. Y ya ha hecho la customización. Y hemos acabado. Ahora lo que hacemos es cambiar nuestro prefijo a no prefix, profile, no prefix, para no tener el prefijo de, de kicks por delante y, y estar otra vez en la configuración de TSO normal y corriente, que aquí viene esto. Bueno, aquí tenemos entornos de prueba que ya están hechos con COBOL kicks VSAM. Para ello nos vamos aquí de nuevo al ISPF. Y SPF. Y aquí vamos al 3.4 y nos vamos a la parte de Kicks. Aquí tenemos todos nuestros datasets y hay que buscar uno que es kicks.kicks.v1r5m0 inslip. Kicks.kicks inslip. Aquí, este es, este es nuestro dataset. Así que entramos aquí con un browser. Y tenemos tres JCLs. Estos tres JCLs son una carga de una gestión de clientes de un tal Murach, otra carga de, otra, de una aplicación antigua y otra carga de otra aplicación COBOL, que era COBOL 6 VSAM, para ver cómo se ejecuta perfectamente en el Kicks. Así que vamos, vamos por la primera. Hay que hacer una, algunas ediciones porque los pases hay que cambiarlos. Así que hacemos una E. Porque claro, si no ponemos nada, al final, todo lo que se vaya a crear aquí, se va a crear en unos discos, como por ejemplo, PUB002. Y mira, vamos a meter todo dentro del mismo volumen de kicks. Así que para ello lo que vamos a hacer, lo primero, la clase C la cambiamos por clase A. Mensaje clase A lo cambiamos por la X. Aquí la región está bien. Pero voy a añadir mi JCL, mi línea de JCL preferida, que es barra barra notify igual a sysuid para estar enterado de lo que pasa. Bien, entonces lo que una vez hecho esto, ah, también hay que añadir aquí un 1. Así, el número de counting, vamos. Una vez hecho esto, ya nos vemos aquí, nos vemos a la parte de... Esto de borra, aquí, va a crear aquí... Aquí lo que va a hacer es crear un VSAM con los datos de los clientes, pero vamos a ponerlos en el volumen kix0. Data index, aquí también vamos a poner x0 como volumen correcto vamos a ver aquí que no se nos pase nada define cluster x0 o hacemos un change perdón un change de pub 002 por x0 all me lo tiene que cambiar todo veis ya me lo ha cambiado aquí f8 Aquí la carga, la carga de los, de los datos, Kixload, y aquí, esta es una repro de datos que nos, que nos, nos lo meterá en el VSAM. Vale, aquí, y de camps también, Kuzmas, Reprofile, Reprofile, aquí también, Repro, que no se nos pase ningún volumen por aquí, no atrás, tal, aquí hay más datos de vsanes esos, to, esos son todos repros vale también eso también está aquí de fin alternate index 
volumen Kix 0, muy bien. Ha hecho el cambio completamente y ya está. Entonces, ahora si hacemos aquí un sub, lo que va a hacer es cargar los datos de trabajo de la aplicación de Murach. Que yo os enseñaré luego cuál es. Así que, sub, submitido y acaba en cero. Perfecto. Pues una cosa menos. Vamos a cargar el siguiente. Hacemos lo mismo. Aquí añadimos primero el accounting class. ¿Qué ha pasado aquí? Ah, el signo no funciona, vale. Class A, message class X, message level tal. Y como es menester, y os lo recomiendo a todos, añadimos barra barra notify igual a ampersand sys uid por si sí todo casca y aquí lo mismo ya veis que está el pu002 pues hacemos un change de pu002 a kix0 all ya nos lo ha cambiado aquí Y en ningún otro sitio más. Perfecto, pues su, su. Sumitido, cero. Muy bien. Y por último, el load tag también. Hacemos nuestra... Uno, coma, class A, message class X, para poder ver los textos en nuestro editor del spool. Y hacemos un... Insertamos nuestra línea de notify igual a ampersand sys uid y ya está y aquí lo mismo pub002 así que hacemos un change de pub002 por kix0 all ahí está cambiado y hacemos un sub submitido y todo acaba en cero. Y si hacemos aquí un F3, y un F3, y un F3, y hemos cargado todos los datos. Si vamos a nuestro outlist, podemos ver aquí los diferentes trabajos. Por ejemplo, el de Murach, que ha acabado aquí. Ya veis que ha alocado lo que tenía que alocar. Aquí tenemos nuestro primer paso que ha acabado en cero, segundo paso que ha acabado en cero, último paso que ha acabado en cero. Y cero. Ya veis que está todo fetén. En, con el resto, pues tres, tres cuartos de lo mismo. Entramos aquí una S y vemos aquí que efectivamente el sistema ha acabado en cero. Y tenemos aquí el resumen de la ejecución, etc. La verdad es que da hasta casi más datos que el SPUL, que el SDSF de, de, de IBM, del ZOS. ¿eh? Así que la verdad es que la gente ha hecho un trabajo encomiable con la edición y la creación de estos editores. Que, que todo esto es open source, ¿eh? recordad que todo esto es open source. Bien, pues una vez que ya hemos cargado todos los datasets de trabajo de prueba para que funcione el, el Kix, pues vamos a lanzar el Kix. Para ello, primero vamos a buscar por Kix y hay que ir a la... Tenemos que ir al Kix.Kixis.V1R5M0.Clist. Vamos a estar más abajo. Kixis, aquí. Clist. Y esta es la Clist de arranque del Kix, que es Kix. Así que lo que vamos a hacer es editarla porque creo que hay que añadir alguna cosita por aquí que antes no estaba. En la línea 145, para ser más exactos, según el manual este que tenemos aquí en la web, dice que hay que alocar este tipo, estos ficheros, y hay que cambiar el kikid kicks.ver.skikloaz, este hay que borrarlo. Así que, Agur Benur. Ya nos quedamos con el TSO ID, Kix versión Esquiloaz y Kik ID, Kixis versión Esquiloaz. Y ya está. Y con esto salvamos. Y ahora, si ya vamos al TSO tal cual ready y hacemos un exec de qué? De la celist Kix.Kixis punto v1 r5 m0 
punto celist y kicks y cierro comillas tachan ya tenemos nuestro entorno kicks funcional de hecho si vamos al enter cambian los <risa> para que veáis que el propio transaccional ya está cambiando los, los, los colores. Pues ya tenemos nuestro kick. Si ahora mismo hacemos un clear, que en el Personal Communications es la tecla pausa, podemos hacer, por ejemplo, cualquier cosa. Por ejemplo, el programa demo, que era Inc. 1, creo que se llama, que es el programa de Murach. Y aquí, efectivamente, nuestro Customer Number, que creo que empezaba por el 1000. Bueno, justo no está. No es este. 1001 que creo que si metemos el 4001, ahí está. Por ejemplo, si hacemos aquí F12 Cancel, vamos a nuestro menú. Podemos Display Customer Information, que era lo que estábamos viendo. Customer Number, pues era el, el 40.000, que no existe, pero 40.001, sí. McDonald's Kids. Y si vamos a F12, podemos incluso mantener eh, órdenes de, de trabajo. Aquí podemos incluso crear un número, un usuario nuevo. Por ejemplo, voy a crear el usuario 100.000. Add new customer. Last name, pues voy a poner de los palotes. Fish name, perico. Adres. Avenida de la Paz. Número 43. City, pues vamos a poner Bilbao. ¿Por qué? Porque Bilbo es la capital del mundo. Estado, Vizcaya. Zip code, 48001. Y Enter. Y ya hemos añadido un nuevo, un nuevo cliente. Por otra parte, si damos a F12, y, y podemos in introducir órdenes de, de trabajo. Por ejemplo, a nuestro customer, que era 40001, podemos poner el código de producto, pues yo qué sé, por ejemplo, el 000001, cantidad 1 que es Penny y ya hemos creado una orden de, de, de ejecución a ese, a, ese, a ese cliente veis que esto es un Zix realmente, Tan, tal es el Zix que si yo ahora mismo voy aquí, enter, si salgo aquí y le doy a, a, a pausa y hago un KEDF que es el famoso CEDF para debuguear el Zix ya está, y ahora si hago menú creo que era Ahora, eso, va a lanzar el menú. Con el map set, mem set, mem, mem set mem, menú map, aquí el command execution complete, y aquí sale el área, la comaria, y aquí nos aparece el menú. Display customer information. Aquí ahora nos está debugueando, es, ¿ves? El exec six recibe map. Hacemos la, la recepción del mapa. Va a lanzar el programa, el XTL Program Cust Inc. 1 que a su vez tiene la comaria con, con esta, con esta eh, información. Metemos los datos, por ejemplo, pues el mío, el, el 10.000. Enter. Veis que usa el receive, hace el include, ya veis aquí la comaria, está, aquí está la comaria, con los datos, lanza el execic read file, Va a leer el fichero custmas, que recordemos que es el fichero vsam que contiene los clientes. Aquí en la comaria ha, ha metido todos los datos del, del cliente, más, más datos del cliente, y hace el sendmap. Execution complete. Y aquí tenemos el mapa. Ya veis cómo se debuguea un Kix, que es lo mismo que debuguear el Zix. Así que bueno, seguimos aquí con F3, aquí con F3, F3, Session Ended y hacemos un KEDF OFF para salir. ¿Cómo cerramos el Kicks? Pues KSSF, que era el CSSF logof del Zix, pues aquí es KSSF por el Kicks. Kicks Shooting Down y Ready. Ya veis qué fácil, ya hemos instalado un Zix, un Kix, más bien dicho, en nuestro entorno TSO. Bien, para hacerlo más rápido, para no tener que hacer, meter esa CLIST y ese path entero, lo que vamos a hacer es copiarnos esa CLIST y nos la vamos a meter en el 
sys1.cmdproc. Para ello, hacemos un ISPF 3, move, move copy desde el dataset. Vamos a copiar desde el dataset que tenía aquí copiado. Control V de Kixis Kix. Y recordar que hay que poner las comillas porque si no va a poner por defecto ERC01 y por eso no lo encuentra. Hacemos aquí un copy. ¿A dónde? Pues al sys1.cmdproc. No es muy ortodoxo porque lo suyo sería concatenar la librería de, de Kicks en nuestra, en nuestra eh, sysproc, pero mira, va a ser más rápido así. Ya, ya, ya se ha copiado. Entonces, ahora mismo, ya simplemente con esto, si salgo, hago un logoff y vuelvo a entrar con erc01 y password que hayas puesto aquí tenemos nuestro esto salimos con f3 y si hacemos un kicks tiene que ir a la primera y ya tenéis el kicks instalado en nuestro sistema mvs 3.8 j clear vale k ssf cerramos el kicks Hacemos un ISPF y es una gozada porque aquí, eso, ese programa que os he enseñado del Kix lo tenéis aquí. Kix, Murach, Control, Invoice, Invoice, no sé qué. Estos son los diferentes ficheros VSAM. Pero hay, aquí están los mapas de los diferentes entornos. Mira, aquí tenéis en Kix Map SRC todos los fuentes de los mapas que habéis visto en la aplicación y aparte de esto esta es la parte de los mapas pero y aquí en kicks.kicks.v1r5m0.co podemos ir aquí al custing 1 y ver el fuente del cobol que llama a la aplicación que hemos visto de gestión de clientes ya veis que esto es exactamente igual esto es cobol puro como el cobol Zix db2 solo que aquí en lugar de Zix clear es kick clear en vez de exec Zix pues es exec kicks pero mi compañero Luis ha estado haciendo unas pruebas y me ha comentado que si no pones exec kicks si, y, y pones exec Zix el sistema te lo traga o sea debe, debe haber un alias para que los programas que ya estaban escritos en Zix se puedan portar al kicks sin tocar ni una sola línea de código. Así que, bueno, tenemos un sistema transaccional con ficheros VSAM, no DB2, obviamente, en un entorno de 1981. Y ya veis qué fácil es lanzarlo. Así que, bueno, sin más, este ha sido un vídeo un poquito largo porque ya veis que hemos tenido que hacer muchas pruebas, hemos tenido que eh, enviar varias veces el fichero porque ha fallado, eh, en fin, cosillas del directo que tenemos aquí, pues bueno, a la hora de instalar una aplicación, porque además es una aplicación ciertamente compleja, pero bueno, ya habéis visto en M, en, como en MVS podemos ver el resultado de los trabajos, eh, tenemos, o sea, es decir, que el SDSF está más o menos metido dentro de la, de la aplicación del RFE, del ISPF que tenéis aquí y bueno, ya tenemos un sistema, un sistema transaccional en el que podemos crear nuestros propios programas COBOL que ataquen ficheros de bases de datos VSAM que era lo que se hacía toda la vida antes de la llegada del DB2 y se sigue haciendo durante, mu durante muchísimas aplicaciones que todavía trabajan con ficheros VSAM y se sigue utilizando a día de hoy como herramienta normal en los sistemas ZVSE. Que ZVSE es un sistema operativo muy pequeñito, con un ZIX muy potente, pero lo que tiene por debajo son ficheros VSAM. Ni siquiera tiene DB2, porque no lo necesita. Porque el VSAM es tan potente como el DB2, salvo, salvo las instrucciones SQL, que obviamente no tiene. Pero vamos... Siempre ha sido el VSAM un entorno indexado muy, muy, muy potente y que se sigue utilizando hoy en día. Así que todos aquellos que decís que este vídeo os parece una mierda porque preferiríais aprender ZOS, pues bueno, a ver, tenéis parte de razón, 
pero por otra parte el tener un entorno que es totalmente libre, que no tienes que estar pagando ninguna licencia a IBM y que te sirve para aprender a programar el, en Cobol Fix, pues lo tenéis aquí. Y toda la sabiduría la tenéis a un golpe de un clic. ¿De acuerdo? Pues eso ha sido todo. Si os ha gustado el vídeo, dad a me gusta o visionad los anuncios que aparecen en el vídeo para apoyarme económicamente. Dad a la campanita para que os avise cuando suba nuevos vídeos, aunque los que ya me conocéis sabéis que lo subo todos los viernes en la medida que puedo. Suscribíos si no lo habéis hecho ya, porque cuanto más seamos mucho mejor y además me ayuda a mantener el canal. Y si tenéis alguna duda de la que queráis que hable en futuros vídeos y si está dentro de mis conocimientos, dejadmela en los comentarios. Ya veis que os hago caso y os los contesto todos. Y sobre todo, muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Así que dicho esto, hasta el próximo vídeo de Mainframe Corner.